ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെഫ്സീസ് ബൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബൂന്തി ലഡ്ഡുവുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബൂന്തി ലഡ്ഡു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാകണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് പറയണത് ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കടലമാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലംസ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ അപ്പം ഇതൊരു ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബാറ്ററിൻ്റെ ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ബൂന്തി താഴെ ഇങ്ങനെ വീണ് കാണാം ഇനി ഇത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ കോരുന്ന തവി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൂന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ബൂന്തി വെന്താൽ മാത്രം മതിയാവും ക്രിസ്പി ആവണ്ട ക്രിസ്പി ആയ നമ്മുടെ ലഡ്ഡുവിന് അത് ഒട്ടും ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡുവും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവിടെയും ഓയിൽ തട്ടണ പോലെ ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ കോഴിയെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൂന്തി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ലഡ്ഡുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ നല്ല മധുരമുള്ള അടിപൊളി ബൂന്തിയാണ് ബൂന്തീൻ്റെ ലഡ്ഡുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ബൂന്തി എടുത്തിട്ട് മിക്സർ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൂന്തിക്ക് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചത് ഒന്ന് ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഷുഗർ ഒന്ന് അലിയണം പിന്നെ നമ്മൾ ബൂന്തി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൂന്തീസ് ആ ഷുഗറിൻ്റെ സിറപ്പെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വിടുക സിറപ്പ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് പച്ചക്കൽപ്പൂരമാണ് നമ്മൾ ലഡ്ഡു ബൂന്തി ലഡ്ഡുവിലൊക്കെ ഇടുന്ന കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പച്ചക്കൽപ്പൂരം അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് ഇടാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തി ലഡ്ഡുവിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു നുള്ളൊരു പിഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്ത ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കുക ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് നട്ട്സ് ചേർക്കുക കാഷ്യൂസും റൈസിൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലേ ആ ബൂന്തിയിൽ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്ന നല്ലോണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്ക് ഗീ ബൂന്തി അതായത് നല്ല സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ബൂന്തി ആവുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് കാഷ്യൂസ് അതായത് കൈ നിറയെ കാഷ്യൂസും റൈസിൻസ് അതുപോലെ എന്നെങ്ങണ്ട ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഗീയിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബൂന്തി ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നെയ്യും എല്ലാം കൂടി ബൂന്തിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഗീ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബൂന്തിയായിട്ട് ലഡ്ഡു ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലഡ്ഡു ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡൂസാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ലഡ്ഡൂസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബൂന്തി ലഡ്ഡൂസ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ തന്നെ ബൂന്തി ലഡ്ഡൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ബേക്കറീസ് ഒന്നും വാങ്ങ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാവരും അറിയിക്കണേ അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ് സി യു സൂൺ 